E aí, meus abençoados, como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo de volta a mais um vídeo. Voltei a fazer os vídeos que eu falei para vocês que eu iria fazer, mano. Coloquei um LED no cenário, melhorei a câmera, melhorei o microfone, como eu tinha falado. E no vídeo de hoje, vamos falar das polêmicas que rolou nessa semana. Eu fiquei duas semanas ausentes, mas agora eu vou voltar a fazer vídeo com mais frequência. Beleza? Muito obrigado por vocês estarem presentes mais uma vez e pelos 263 inscritos. Bora pro vídeo. Então, as três notícias mais comentadas nessa semana. A primeira foi o cara que teve o término no relacionamento pelo WhatsApp. Eu sei que você vai falar que é mais comum do que você pode imaginar, porém, esse cara levou um baque, um socão no estômago, uma voadora, uma rasteira, mano. Esse cara, ele recebeu um áudio no WhatsApp, né, da sua ficante namorada em termos, né, que ficante namorada é a mesma coisa, quase, né, mano. Enfim, esse cara, a ex dele, o atual, a ex-namorada, mandou um áudio pra ele falando assim, que tinha... Queria terminar o relacionamento com ele devido à sua situação financeira e cultural. Ela falava, né, nesses áudios, nessas coisas que ela falava, que ela corrigia ele direto. Por ele falar as palavras erradas, por exemplo, talba, ouvir, ouvir. Você vai vir, ela falava vir, é vir. E ela falou em um dos seus áudios, mano, tá ligado? Ela jogou esse psicológico nele, falando que o pai dela era milionário, mano. Isso, isso tudo aconteceu lá em Brasília, mano, tá ligado? Tem umas regiões lá que tem uns caras que é muito montado na grana Eu não sei se o pai dela é político ou não Tá com uma sede, velho? Hum. Enfim, aí ela falou ainda Que quando ia no... Ele falou e ela falou Que quando eles iam no restaurante Que eles iam se alimentar, comer alguma coisa Ela fazia questão de pagar a parte dela Coisa que o Caio Castro ficou em choque porque ele não fez. Mas o Caio Castro tem a opinião dele. Eu acho que a opinião do Caio Castro tá relativamente certa. A opinião dele. Que cada um tem sua opinião. Ninguém pode criticar as opiniões. Enfim. Tudo repercutiu na imprensa. Porque ele soltou esse áudio. Na verdade, ele sentiu um pouco de... Ele levou isso na brincadeira. Apesar do término do relacionamento. Mas foi muito comentado. Quando ele soltou esse áudio nas redes sociais... O pessoal não perdoou e começou a fazer meme e zoação. E zoar. É, o segundo caso que houve um estrondo, que teve muita repercussão, muita, cara. Muita. Eu vi em todos os tipos de portais de notícias que você pode imaginar, de fofocas e zaps e tudo que você pode imaginar. Uma mulher, uma menina, é, soube que ela iria ser herdeira de uma fortuna de 20 e 2 bilhões de reais Era uma conversão em reais Mas era em outra moeda, por exemplo, dólar, algo parecido e ela recebeu essa notícia Que ela ia ficar bilionária Mas Mas ela recusou Sim, ela recusou Essa herança, porque ela falou Que esse dinheiro não a pertencia Porque ela não trabalhou Ela não, é, ela não merece esse dinheiro A gente que recebe o auxílio emergencial A gente fica contente Que a solta rojão pra cima e pra baixo, feliz Começa a postar no, no, no Facebook, num monte de plataformas aí, contente, se vangloriando. Ela ficou bilionária, bi, bilionária e não quer o dinheiro. As coisas apontam que ela não vai querer o dinheiro, mas eu acho que tecnicamente e legalmente ela vai receber. Eu acredito, eu, eu, né? Não sei. Agora, cara, ficar milionário é difícil. É difícil. É difícil. Pra caraca. Agora, ficar bilionário bilionário mano é uma fatia da nata muito rara mano Bill Gates e Elon Musk e dono da Amazon lá você não esqueça o nome dele cara são uma das poucas pessoas que estão na nata que estão só aqui ó viajando olhando o horizonte só que olhando para baixo o milionário é difícil ser bilionário é difícil e a pessoa recusar 22 bilhões de reais não sei quantos milhões de euros lá é de dólar lá é mas sei que é dinheiro pra caramba, ela recusou, mano Recusou, sim, acredite E a terceira Notícia mais comentada Nessa semana, ou seja, nas semanas passadas E essa é sobre o 5G 
5G, mano. Sim, o 5G chegou. O 5G che... Cara, o 5G chegou ao Brasil, mano. Porém, foi meio esquisito porque ele chegou em Brasília, não é estranho? Chegar em Brasília. Por que em Brasília? Porque a cidade sede, a cidade que iniciou o 5G foi em Brasília. Será cara, que tem? Enfim. Aí chegou em Brasília o teste do 5G. Esse 5G, mano, ele é muito fodalhão, cara. O 5G é muito fodalhão, tio. O 5G, ele é tão foda, mano, que ele chega a ser até de 5 a 10 vezes mais rápido do que o 4G, mano. Sim, mano. Se o 4G já era rápido, imagina o 5G. Porém, nem todos os celulares são compatíveis com 5G. Eu vou deixar o link aqui da Anatel para você pesquisar se o seu celular, se o seu smartphone... O seu aparelho que fica vendo vídeos curtos, aquele vídeo de meninas rebolando, aqueles sites adultos. Se o seu celular é compatível com a rede móvel 5G. Porém, não são todas as cidades. Somente as cidades capitais, as principais do país, têm a tecnologia de 5G. É estranho, porque na minha cidade não tem nem o 4G direito, cara. Eu moro debaixo de uma torre de, de internet, de, de, de torre de celular aqui. Todo mundo tendo os transmissão de doença por causa da radiofrequência de 5 milhões de megahertz no peito e você coloca o celular encostado na torre não pega internet porque se não os caras não conseguem dar um jeito nem no 3G imagina no 5G só tô só imaginando como é que vai ser essa fita e é meio que uma aposta para as pessoas gastarem dinheiro e trocar de celular porque as pessoas vão querer ter um aparelho com maior velocidade de internet as pessoas vão querer porque vai falar assim vai ter aquela propaganda é use o 5g melhor 5g do país usa o 5g que não sei o que mano imagina o tanto de celulares que será trocada a compra a comercialização isso é bom que vai girar o capital e vai fazer as pessoas consumirem mais e gastar dinheiro né mano isso vai dar o giro é, no comércio o giro financeiro e quem sabe melhorar a economia porque o 5g Dizem que já tem até o 8G, dizem, dizem aí. Eu andei pesquisando aí, mas no Brasil tem o menos 2G, menos 50G, menos 4G. O 4G que talvez é um G, agora tem o um 5G. Vamos ver se vai melhorar a situação. Eu tenho um Redmi Note 10 Pro Max, né? Ele dizem que ele tem o 5G, mas na Anatel que eu pesquisei, o Pro Max não tem, somente o Pro, que tem a tecnologia 5G, porém, aonde eu moro não tem 5G. Aonde eu moro, na... cara, não tem nem, não tem nem, ó, só para você ver ideia, onde eu moro não tem nem shopping. Nem shopping tem onde eu moro. Nem, não, cara, nem shopping. Não tem shopping. Para mim no shopping eu tenho que ir na outra cidade. Apesar que eu não tenho dinheiro também, mas se eu tivesse, eu teria que ir na outra cidade ver esse ver esse shopping. E onde eu moro também, cara, é tão, cara, é tão difícil falar, porque nem trabalho tem, mano. Cara, é uma cidade assim, ó. Tem tudo isso de gente, tudo isso de carro, isso de trabalho. Interior do interior do interior, sabe o interior? Dentro do interior, debaixo do interior, raspando o interior, colocando debaixo de um monte de pedra no interior, no oco da terra interior. Então, o meu, a, a minha cidade, aonde eu moro, é mais no interior ainda. Verdade. Triste, mano. Mas então, esses, são, esses foram os assuntos mais comentados. É claro que teve do Caio Castro, é claro que teve do Bolsonaro no Flow Podcast, é claro que teve sobre a terra tá girando mais rápido, que o tempo tá passando mais rápido, que o dia tá sendo cada vez mais curto, que tá tendo uns negócios de guerra da Ucrânia, que guerra da China com não sei o que, que tá, mas pode ser que isso aconteça, a falta de peça, enfim. Mas aos poucos eu vou atualizando vocês. Muito obrigado por cada indicação de conteúdo, eu vou gravar os conteúdos que vocês estão pedindo. Estou mudando aos pouquinhos o meu cenário, aos pouquinhos vai melhorando. Estou gravando um pouco mais no escuro. Não <coughs> é nada. Obrigado por tudo, se inscreva no canal, deixe que like. E eu tô de microfone novo, espero que vocês gostem do áudio.